Amen. Ang lagi kinakalakpakan ay mga artista, mga celebrities, pero ngayon, pero rin tayong pinakalakpakan na higit pa sa mga tao yun. Walang iba kung di ang Diyos na lumitak sa atin. Kaya kung hindi na marunong kumalakpak sa Panginoon, para pa rin ay hindi na marunong magpasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang dating mga bibig na tipong, hindi pa naimig sa pagpupuri sa Diyos yung malayong magsabing hallelujah. Amen. Praise God. At ako po'y nagagalak na ang Diyos na ito ay hindi po nagkait ng kanyang biyaya at ng kanyang habang sa inyong habang lingkod. Amen. Hindi lang sa akin, kundi sa bawat sa sa atin na kanakaranas at patuloy na dumadanas ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Pero kung hindi natin sa nakilala, mga kapatid, maaaring ngayon, saan kaya tayo ngayon? Maaaring naroon sa mga bagay ng sanlibutan na ang dulo ay ang kapahamakan. Ngunit salamat na ito po tayo sa lugar na kung saan ito ang ninais ng Diyos na atin pong pupuntahan. In Matthew chapter 28, Verse 19. I would like to challenge it to every one of us today, mga kapatid. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name, singular, in the name, of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Means to say, the name of the Father, the name of the Son and of the Holy Ghost is just one. Amen. Luke 24, 47 to 49, and that repentance and remission of sins should be preached in His name, and among all nations, beginning at Jerusalem, repentance and remission of sins shall be preached in His name, not in their name. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the Father, the promise of the Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Acts 4.12 Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And that name is Jesus. That was the principle of Pastor uh, the other Sunday. The name. Amen. Amen. I read this song. There is a call going out across the land in every nation. A call to those who swear allegiance to the cross of Christ, a call to draw humility to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Thank you. 
certain room. Let us burn to know Him deeper than our service flaming bright. We regain His passions and plays with
Paano natin marating ang buong sanlibutan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Isa Kristo? Parang imposible. At ito hindi sa pinitan. Ito po'y voluntaryo. That is why the Bible says, For many are called, but few are chosen. At ang sabi niya, the laborers are, the, the, the harvest is plentos, but the laborers are few. Marami maanihin kung kakaunti ang manggagawa. Kaya, this is a challenge sa bawat isa po sa atin. Bakit? It will not only be us that will get the job done. Hindi naman tayo. Sabagkat sa ating mga sarili, hindi pa rin kayang gawin ito. But salamat sa Diyos. Mayroon po siyang ipinangako sa atin. In Zechariah chapter 4 verse 6 and 7, And he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not, by my, nor by power, but by my spirit, sayeth the Lord. Hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating kalakasan, hindi sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng ating katalinuhan, kundi maabot natin at magagawa natin ang misyon nito sa pamamagitan ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi mga kapatid, who art thou, O great mountain, before Zerubbabel, or before us? Thou shalt become a plain. Ang misyon na ito ay parang isang bundok na mataas. Pero ang sabi ng Panginoon, sino ka o bundok? Hallelujah, ikaw ay maging isang patak. At ang sabi niya, I, he shall bring forth the headstone thereof with shouting, crying, grace. Grace and prayer. Church, if anything comes out of the United Pentecostal Church of Batanga City, Ibaan and Bawan, it will be a God thing. Not a good thing, but a God thing. Why? Because we are a bunch of nobodies. Nobody that had nothing but has been giving, giving everything. That's our thing of all that. We are a bunch of nobodies that had nothing but can touch somebody, really can touch anybody in order to make somebody out of nobodies. At ang iyong lingkod ay ang katunayan ng mga bagay na ito. I am a nobody isang yagit ng lipunan, isang pinamumuhian ng aking kapwa, isang adik sa anak, isang magsusugal. Lahat, mga kapatid, na masabi mong bisyo, ngunit salamat, mayroon pong isang pinitipostal na binago din ng Diyos na umabot sa akin ang itong nobody ay naging isang somebody sa harapan ng ating mga. Because God says, He is a, He is no respecter of person. Ang Diyos po ay hindi tumatangi ng tao. Ang Diyos ay hindi pumipili ng tao maging sino ka man kung ikaw lamang ay tumukun sa pagtawag ng Diyos. Even though you are a nobody, you will become a somebody in the sight of God. Hallelujah! Woo. That is who we are. And that is what we are. We are the church that has been given this great opportunity. Di ba kayo natuwa? Ang palaking oportunidad ito. Ano pong oportunidad? Mission possible versus mission impossible. Hallelujah. But thank God. Ang sabi nga, with God, nothing, nothing shall be impossible. Maari sa tingin ng tao, imposible. 
Pero sa Diyos, wala ang imposible. Amen? Ano mang bagay na imposible sa tao, kung ipagkatiwala mo yan sa Diyos, mga kapatid, walang imposible. Magiging posible po yan. Why? Because if God be for us, who can be against us? Amen? Sino ang maniniwala na isang brother Emilio na imposible, mga kapatid? Katawagin ng Panginoon, bro, ngayon na rito. Isang, kung tingnan mo, pag pumunta ka sa pier, barako yan, maestro yan doon eh. Isang salita lang noon, mga kapatid, sa pier doon sa mga, mga, mga kargador doon na mga alam noong sino, isang salita lang niya. Sunod yan. Pero tingnan mo, akala mo hindi marunong umiyak, pero mga kapatid, pag umiyak yan sa Panginoon, Hallelujah. Tayo pa ang isang hanggulubong ng sanggol. Bakit? He is a nobody but become somebody in the sight of God. Hallelujah. God has equipped us for this mission. Ito po ang magandang balita na ibinigay ng Panginoon ang mission na ito. Hindi niya tayo mga kapatid. He did not leave us high and dry. Ngunit binigyan po niya tayo ng mga special tools upang ito ay magamit natin. Nagiging secret agent tayo ng Panginoon. Diba? Kung nakaparoon kayo sa sine, mayroong mga secret agents na marami sa mga special tools, mga gadgets, diba? Upang, upang ma-accomplish nila ang kanilang misyon, same as true with us. Pero mga kapatid, ang atin pong tools ay hindi masyadong malami. Nang ibinigay ng Panginoon sa mga alagad ang Great Commission, He told them not to get started until they went to Jerusalem. Ang sabi niya may utos siya. Nang may ibigay niya ang utos niya, sabi niya, huwag mo na kayo magsimula ha. Huwag kayo masyadong ha. Pag-antay mo na kayo. Pumunta mo na kayo sa Jerusalem. Amen? In other words, here is your mission. But don't get started until you receive the power, until you receive the gadgets, until you receive the tools. Kaya mga kapatid, impossible na maabot po natin ang buong salibutan na ito kung wala po itong power na ito na ibibigay sa atin ng Panginoon. God Give the mission and also empowers us to accomplish the mission. Ano po, mga kapatid, ang ating pong special tool? Yan ay walang iba. Kundi ang Holy Ghost. Amen? Our equipment is the Holy Ghost. Acts chapter 1, verse 8. And ye shall receive power. When? After the Holy Ghost has come upon you. Ano saan gamitin ang power? And ye shall be witnesses. God has given us the Holy Ghost to have the power to witness. Nalala ba ninyo? I remember noong mga panahon na nasisimula pa lamang. Marami na dyan mga matatalino, mga kapatid, na talagang akala mo sa ulado ang Bible, mga theologians. Pero magtataka ko, this is been my experience. Kulang, I admit, kulang ako sa kalaman when it comes to theology. Hindi po ako lang mag-Bible school. Tinawag lang ako ng Panginoon, mga kapatid. Tinawag niya po hindi sa aking sariling katalinuhan, kundi tinawag niya po upang ibigay sa akin ang kanyang katalinuhan. Marami po kami nakakaharap ng mga debater ng ibang ibang mga organisasyon, ibang sikta. Nagtataka po ako kung saan nagagaling ang mga sinasabot ko sa kanila. Mga doktor of theology ang aming mga kausap. Mga doktor of divinity. May mga doktor in degrees sa theology. Pero pagdating mga kapatid sa katotohanan sa salita ng Diyos, pag ang totoo na ang sabihin mo, 
ano mang theology, ano mang libro ang kanilang ang kanilang babasahin. Hindi nila kailangan man may refute. Hindi nila kailangan man mga kapatid. Hindi nila hindi kailangan hindi nila may refute ang katotohanan sa salita po ng ating Panginoon. I have experienced that. Mga nalang ko sa alamilan, nilusok kami mga kapatid ng isang gym doon. Daladala kami nilang debater. He is a doctor of theology, mga kapatid. Pero pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, the best theologist is none other than God himself. At ang Holy Ghost, ang magtuturo sa iyo, ang sabi ng Biblia, ang Holy Ghost ang mga kahit sa iyo sa katotohanan. Amen. Sino ang kaakala? Ang isang Pastor Joseph. Katawagin ng Panginoon. Anong grade? Hindi nakatapos ng elementary. Ang isang Pastor Aros. Katawagin ng Panginoon. Hindi nakatapos ng high school. Pero bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi kailangan ng Diyos ang iyong katalinuhan. Hindi kailangan ng Diyos ang ability mo sapagkat meron na siya ganyan ang kailangan niya ang iyong abilabili. Hallelujah. God gave us promises that make our mission possible. Alam niyo ba kung gaano gaano katatag ang Philippian Church? Ito po ang sabi ni Paul sa Church of Philippians. I can do some things. I can do few things. Paul said, I can do all. Pag sinabi mong all, may kulang ba? Wala na. Everything is already there. I can do all things. Saan? Through Christ, not by myself. Not on my ability. Not on my power. Not on my strength. But I can do all things through Christ. With strength in me. And then, he also will say to the church in Rome, What shall we then say to these things? If God be, can you know? If God be for us, who? Who? The devil? Who? Sicknesses? Who? Persecutions? Who? Nakedness? No. Death? No. If God be for us, who can be against us? Sino ang laban sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Oh, hallelujah! In the church of Corinthians, anong sabi niya? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Yes. Yes. To the pulling down of strongholds. Amen. Amen. Walang, we must live our lives in the parenthesis of the Spirit of God. That is all we need. And then, not only that, God has given us also a promise to hang on. Isaiah 54, 17. No weapon that is formed against you shall prosper. And every time that shall rise against you in judgment, you shall condemn. This is the yes. This is the heritage of the servants of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. And the righteousness is of me, say the Lord. Ano po ang mana? Ito po mga kapatid, ang mana na tatanggapin natin kung ikaw ay isang alagad ng Diyos. Walang almas na ginawa laban sa iyo ang mapapakinabangan. Oh, ang bawat dila nagagalaw sa iyo sa hatulan ikaw ang hatulan isipin mo yan 
Bakit? Sapagkat ito ang ating mga bilang lingkod ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Micah 7-8 Therefore, I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. Verse 8 Paborito, paborito ko ba ang kapatid ng verse 8? Rejoice not against me, O my enemy! When I fall, I shall sit down. When I fall, I shall crawl. When I fall, I shall rise. When I sit in darkness, kapag ako'y sa gitna ng kaliliman, ako ba ay magmumukmo? Ako ba ay iiyak? No. When I sit in the darkness, Sister Susan, the Lord will be your light. Amen. 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 Oh. Sinabi ba ito ng Diyos? Wow! What a promise! sa CIA. You are really quick. Christians in action. That is all we have to do. Be a Christian in action. We have the promises as long as we are accomplishing the mission. Nasa sa iyo ang pangako kung ginagawa mo ang mission. Pero pag hindi mo ginagawa, sorry, wala na sa iyo ang pangako, wala na sa iyo ang mana. Kaya dapat po natin, we must stay on track. Keep your focus. Stay tuned to the right channel. Doon ka laging makinig sa katotohanan ng Diyos. Amen? Dahil ay magsabi, I will join the CIA! I will join the CIA! Totoo yan? Asa ka may nungutom ang CIA? Oh! Hallelujah! Ulit! Sipin mo yan? Mahigit isang daan yan. E kung lahat ay mga CIA, Pahuhuli natin ang mga magnanakaw, ang mga mamamatay tao, ang lahat ng mga makasalanan. Bawat isa makahuli ng isang makasalanan. Dadalhin sa altar na ito ng pagsisisi sa kanyang kasalanan. Focus mo sa pangalan ni Jesus. Katanggap ng Espiritusan ko, mga kapatid. Hallelujah! Hindi mabilang! Pero ang trabaho ng mga sikay ni eh. Amen? Hallelujah! You know why? We can get the job that making an impossible mission possible. Paano? Iisa lang po ang susi niya. And the story of Hosea in 2 Chronicles chapter 26 verse 3 16 years old was Hosea when he began to reign and he reigned 50 and 2 years in Jerusalem. His mother's name was also Jehoiah of Jerusalem. Verse 4, And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father, Amasiah, did. Isipin mo, 52 years. He was the king who reigned the longest reign in the kingdom of Israel. Ano po ang susi niya? Ano ang kanyang sikri? And he sought the Lord God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Isa ang susi. 
Di ba? Just so the Lord. Hanapin mo lamang ang Panginoon. Because the Bible says, Seek ye the Lord while He may be found. Kung itatakwil mo ang Panginoon, itatakwil ka niya. Pero kung hanapin mo siya, matatakuan mo siya. Amen? That is just the key word. So, hanapin to inquire on a frequent basis. Ang paghanap nito ay hindi lamang kung kailangan mo lang siya. Ang paghanap nito ay frequent. Lahat ng iyong gagawin. That is what Hosea did. Lahat ng ginagawa niya, mga kapatid, kinukonsulta niya muna sa Panginoon. Wala siyang hakbang na hindi niya konsulta sa Panginoon. Wala siyang disisyon na hindi niya konsulta sa Panginoon. To ask, to look, to for a direction frequently. To seek, to ask, and inquire of on a frequent basis for direction. Ito po ang soul na tinutukun ito. Not only him. David, a man after God's own heart. Isipin mo. A man after God's own heart. Seeking the Lord. Psalm 34.4 And I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Pag ikaw ay namumuhay pa sa pag-aalinangan, namumuhay ka pa sa takot, namumuhay ka pa sa pagdududa, namumuhay ka pa sa mga bagay na nagbibigay ng hindi magandang ipito sa buhay mo. Isa lang ang susi. Sa panahon ng pagdududa, hanapin ang Panginoon. Sa panahon ng iyong mga pagkatakot, hanapin ang Panginoon. Sa panahon ng karamdaman, hanapin ang Panginoon. Sa panahon ng paghihina, hanapin ang Panginoon. Sa panahon ng pangilaman, hanapin ang Panginoon. Because whether you like it or not, if you seek God, He will answer you, He will hear you, and He will take away all your fear, He will heal your diseases, He will strengthen you in your weaknesses. He will deliver you. And He will save you. This mission is impossible without God. But with God, hallelujah, our impossible mission becomes possible. Amos 5.6 Seek ye the Lord and you shall eat. Hanapin mo ang Panginoon at kayo'y mga bukuhan. Amen? Yun na ang susit. Not seeking the Lord will leave you without any accomplishment. We must have God to move for us that we might have success. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ko lagi, even though how successful you are, maaaring na siya yun ang lahat. Fame, wealth, popularity, lahat na siya yun na. That is not a true success. Pero kahit na ikaw ay wala na ngayong mga bagay, kung mayroon kang Diyos sa buhay mo, that is a true success. Sapagkat ang Diyos ay eternal yan sa buhay mo. Ang popularity pansamantala, ang kayamanan pansamantala, ang lahat ng bagay pansamantala, ang kagandahan mo pansamantala, ang kawapuan mo pansamantala. Yung magandang mukha, mga kapatid, tingnan natin 50 years from now, kung kayo ba rin nakinis yan. Amen? Ang kayamanan mo, ang pera mo sa bangko, pag ikaw ay namatay, pinaghirapan mo yan, ang araw, ang gabi ginagawa mong araw, naghihirap ka, makaipon ka ng maraming pera sa bangko, makaipon ka ng, ng limpak-limpak na sa lapi, pag namatay ka, sino makinabang ng pera mo?
Pastor, pamilya pa pamilya naman ako. Huwag namatay ang pamilya mo. Pamilya na pamilya na pamilya mo. Pero ikaw na naghirap sa lahat ng bagay na yan na pinabang mga. Ang katawan mo, ginagastusan mo ito araw-araw. O ba, yung simple mo lang. Pagkisip mo sa mata, gastos na yan. Pagtubras mo, gastos na yan. Bibili ka ng tubig. Pagliko mo, gastos na yan. Nandar ang nitro ng tubig. Bibili ka ng siyempo, bibili ka ng sapo. Lahat yan. Pagbihis mo, gastos na yan. Ang damit mo, gastos na yan. Ang katawan mo itong iniingatan mo, ayaw magkasakit din ang pagkain mo. Umaga, tanghari, gabi, may merinda. Umaga, may merinda sa tanghari. May merinda pa yan bago matulog. Pinapakain mo yung pisikal mong katawan. Pero ang tanong, paano naman na yung spiritual? Araw-araw, anim na bisis. Sa pisikal, ang spiritual, isang bisis lang. Tuwing linggo lang. Pero itong katawan ito na inalagaan mo, ginagastusan mo, iniingatan mo, sinong makikinabang?
19. Kayo may, kung iyong ipapaunawa ang masama, at siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit, iyong kiniligtas ang iyong kalunan. This is a challenge. Come on, sino itong CIA? Praise the Lord! CIA pa rin tayo? Ang isang masama, pag hindi mo pinalalaanan, hindi mo sinabi sa kanya ang katuwiran. Hindi mo man nang siya pinansin. Pag namatay siya, anong sabi ng Biblia? Sisingin din ng Diyos ang kanyang buhok sa mga Pero kung siya'y palalahanan mo, tumanggap ang siya mo hindi, iniligtas mo ang iyong Lord! Siya ay pa rin kayo? Yeah. Ang isang masama, pag hindi mo pinalalahanan, hindi mo sinabi sa kanya ang katuwiran. Hindi mo man lang siya pinansin namatay siya. Ano sabi ng Biblia? Sisingilin ng Diyos ang kanyang bubuang sa mga kapatid. Pero kung siya'y palalahanan mo, tumanggap pa siya o hindi, iniligtas mo ang iyong bubuang. Come on, siya yun. Abi na siya. First lady. Again. Hindi lang sa masama. When a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity and I lay a stumbling block before him and he shall die because thou hast given him warning. He shall die in his sin and his righteousness which he hath done shall not be remembered but his blood will I require from them. Ang isang matuwi daw na pagrumihis na ng das na kapwilan gumawa ng kasamaan mga kapatid at hindi mo siya inaalalahanan hindi mo siya kinapit sa balikat at sabihin sa kanya ang mali niyang ginagawa anong sabi niya? mamamatay siya sa kanyang kasalanan pero sisimili ng Diyos na kanyang lubok sa iyo mga kapatid do you accept the challenge? Katanggapin pa rin ninyo ang challenge? Sino dito ang may, may, may 30 years na sa Panginoon? 20 years? 10 years? 5 years? 1 year? Wala nang mataas? Kailan kayo? Ah, 50 years! Nalaharap ba ba ninyo kung sino ang dating mga katabi niyo? Nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila ngayon? That is why pag mayroong isang backslider, your duty is not to condemn that backslider. Your duty is to encourage him hindi mo siya dapat sisihin, hindi mo siya dapat agayaan niya ngayon yung noong. Alam niyo ba mga kapatid ang isang tao na nasa Panginoon, bago yan bumalik sa kanyang bisyo, bago yan nahulog muli sa mga tukso, bago yan muli ng kasala, hindi mo alam kung ano ang struggle ng kanyang dinaranas. Nakipagbaka yan, lumalaban yan! Pero dahil ang laman ay mahina ang sabi na natatalo. That is why daging sinasabi, the flesh is weak, the spirit is willing, but the flesh is weak. That is why we always, always need to have that Holy Ghost in our life. Yun ang mabibigay sa atin ng lakas sa panahon ng kahinaan ng ating mga damat. Amen. Amen? Ngunit, nevertheless, verse 21, If you are the righteous man and the righteous sinner, and he does not sin, he shall surely live, because he is one also, and thou hast delivered this. 
Ngunit ang isa daw matuwid, pinagpaunahan mo siya upang huwag siya magkasala. At siya hindi talaga magkasala. Kinaligtas ng parin ng iyong karo. Ito po yung kahit sin. It is your duty. Sa mga mananampalataya, duty mo na sabihin ang katotohanan. Sa mga, sa mga hindi na naman, sa mga mananampalataya, katungkulan mo pa rin. Kaya mga kapatid, alam nyo, simula na ako'y tinawag ng Panginoon. 30 years na ba ako? 30 years? Mga kapatid, pag mayroong nagsaway sa akin, lalo kong binamahal yung tao sa masaway sa akin. Hindi ako nagagalit, hindi ako nagkatalit ng anong samaan ng loob, nagpapasalamat ako sa Kanya sapagkat Siya ang nagtutuwid sa aking kaluluwa. Amen. Kaya pag meron ng saway sa inyo, meron ng pangalala sa inyo, please, huwag kayong magalit. Kasi minsan pag tayo ng pinagsabi, kasi, oh, akala mo kung sinun siyang banali. Hmm? Oh, akala mo niya man ang kasala. Akala mo ganito eh. Magpasalamat ka. Pag meron ng lumapit sa iyo, sabihin sa iyo, Sister, brother, medyo hindi naman ang dalawin ng isang naranas. Magpasalamat ka sapagkat mayroong isang tao na mamasakit at nagpamakali sa inyong kaluluwa. Amen? Ang tanong, patayo ko tayo na. Kamusta na ngayong misyon? Kamusta na ngayong misyon? Yun ba ang katabi mo ngayon? Siya pa rin ba ang katabi mo nung nakaraang taon? Siya pa rin ba ang katabi mo dalawang taon nang nakaraan? Siya pa rin ba ang katabi mo limang taon nang nakaraan? Yung tinatawag mong sister noon na kayakap-yakap mo, nasaan siya ngayon? Church, Shall we close our eyes for just a few seconds? At habang nakabikit ang iyong mga mata, isipin mo, hindi mo ba naamoy ang usok ng imperno sa bawat tao na iyong nakakasalimuwa na wala pa sa Panginoon? Hindi mo ba na naiisip na sa pagdating ng panahon doon sa nagat-nagat ang apoy, sumisikaw sila, humihingi ng tulong, humihingi ng saklono. Hindi mo ba naiisip? Kasama dyan ang iyong ama, kasama dyan ang iyong ina kung wala pa sa Panginoon, kasama dyan ang iyong kapatid, kasama dyan ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong mga mahal sa buhay. pag mo sa bahay, ang iyong kasama sa bahay na wala pa sa Panginoon. Paglapit sa iyo, hindi mo ba naamoy ang usok ng impyerno na sumusunog sa kailang kaluluwa? Pagpasok mo sa iskwilahan, sa bawat kaklase mo na makatabi mo, sa bawat kaklase mo na makikita mo, sa bawat kaskulmit mo na makasalubong mo, hindi mo ba naamoy? Hindi mo ba narinig ang kanilang sigaw? Kailangan ng tao ang Diyos. Come on. Hallelujah. Come on. If you are truly a Christian in action, God is calling you right now for this mission. Sa aming mga bisita na rin ito, hindi kayo lang kamali sa lugar na inyong pinuntahan sapagkat ang Diyos ay naritong tumatawag sa inyo. Seek ye the Lord while He may be found. Ang sabi ni Paul, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, hindi makalawa. Hindi po natin alam ang ating buhay. Maaring paglabas natin sa sangkwaryong ito. Maaring bukas, makalawa. Kung hihingi na ng Diyos, ang huling hininga mo, 
mapasaan ngayon ang iyong kaluluwa. Come on. Habang may panahon pa, sa lahat ng mga mananampalataya na, habang may panahon pa sa lahat ng kapagiran, hindi na ito ang oras para magpatumpik-tumpik tayo sa ating mananampalataya. Panahon na ito para lalo mo nang ituwid ang iyong daan sa pangilingkod mo sa Panginoon. Because serving God is not depend on how long you run. Serving God depends on how well you run. Gano'n ka man katagal kung ang tubad ng Diyos na tinatapo, hindi pa nandas dahil sa Panginoon. Please, it is time to strengthen your way. Nag-ayos ka na rin lang, ayusin mo na. Magpakatapat ka na. Magpakatatag ka na. Kung hindi mo pa natanggap ang Panginoon sa mga oras nito, tinatawag ka ng Diyos sa mga oras nito. Narito ka sa lugar nito because God is talking to you. God has a purpose in your life. Church, I once again give you this challenge. How is your mission? Kamusta na ang mga mahal mo sa buhay? Kamusta na? Hallelujah. Hallelujah. Abaw, naghihintay sila sa iyo. Hinihintay nila. Hallelujah. Kung nais mong lumapit sa altar nito, kung nais mong muling i-commit ang sarili mo sa Panginoon, Lord, I am recommitting myself. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagpukulan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa hindi ko maglan- magtahak sa tuwid na malandasin na nais mo sa aking buhay. Lord, Hallelujah! I want to recommit, Lord, my vow unto you. I want to recommit myself, Lord. Come on. God is calling us for this mission. Nangangailangan ng Diyos ng tao. Ang ama mo, ang ina mo, ang kapatid mo, ang anak mo, ang kaibigan mo, ang kapitbahay mo na may laman yan. Hallelujah. Come on. Jesus.